皆さん、こんにちは。ドクター BMH こと、西田渡るです、えー。この BMH シリーズもついに4回目を迎えることになりました。えー、4回目ですね。4回目の今回は、いよいよ私が、かん、作成した、アントベーシック。What is アントベーシックということで、このアントベーシックを使うと一体どんなことができるのか。このアントベーシックというのはどういう言語なのかということをですね、今回はご紹介したいと思います。これ、今回はちょっと長くなります。長くなります。1時間超えると思うんですけれども、まあ基本的な言語仕様であるとか、どういうコマンドがあるかとか、そういうことをご紹介しながら、このアントベーシックを使って、えー、このラズベリーパイを操ると、一体、どんなことができるのかということをですね、ご紹介します。きっと、この、今回、見終わったら、早く使いたいアントベーシックで遊びたいって思われると思うんですけども、本当に、このアントベーシック、非常にシンプルで簡単な言語ですけども、このラズベリーパイのこの GPIO、この GPIO を制御することで、本当に驚くようなことが実現可能になるんですね。ちょっと楽しみにご覧いただけたらと思います。まずこのベーシックですけれども、以前ご紹介した通り、まあ、1964年、アメリカのダートマス大学で、ジョン・ケメニー教授が開発された言語でありましたよね。1964年。それから少し時を経て、1976年にタイニーベーシックというものが誕生しました。まあ、非常にシンプルなベーシック言語で、限られたコマンド、オペレーターとかではありますけれども、まあ初心者、当時の、当時の8ビット、マイクロコンピューターでも、まあ十分動く言語仕様になっています。で、このコンパクトなタイニーベーシックを現代に蘇らせたのが、アントベーシックでございます。2022アントベーシックが誕生して、この、私はこのアントベーシックを使っていただいて、世界中の子供さんや若いプログラマーの皆さんに、この GPIO、General Purpose Input and Output、GPIO コントロールを通して、IO 制御の素晴らしさ、楽しさ、プログラム、システムプログラミングのワクワクするような楽しい世界へ皆様をお招きしたいと考えている次第でございます。で、このアントベーシックですけども、えータイニーベーシックに、タイニーベーシックに基づいた非常に単純な言語仕様になっています。小学生でも覚えることができるぐらい非常に単純明快な言語仕様。非常に原始的ではあるけれども、コンピュータープログラミングの基本となる概念は十分理解、学ぶことができるものです。そして、えーこのタイニーベーシックが素晴らしいのは、このアントベーシックでは、この GNU のリードラインライブラリーを使って、まあ、非常にライン編集が簡単になっております。リードラインライブラリーの機能を使って、コントロール A、コントロール E、様々な機能を使って、割と簡単に一行編集ができるようになっています。そして、このラズベリーパイに特化した、ラズベリーパイ用に拡張されたエクステンディットファンクションズということで、これを使って、この GPIO とかを制御することで、タイニーベーシックにはなかった面白い実験ができるようになるというわけであります。で、大きくは、まあ、16の、あまずコマンド、ベーシックのプログラムを入力したり、編集したり、セーブしたり、ロードしたりとかいうことで、ここにあるような基本的な、まあ、クリアに始まって、クリアスクリーン、デリート、ダンプ、エディット、エンド、ファイルズ、フリー、ヘルプ、リスト、ロード、マージ、ニュー、リナム、リナンバー、リナンバー、ラン、セイブというのが基本的な、えー、買って1970年代、1980年代、ベーシックに親しまれた、お父さん、お母さんたちはよくご存知かと思いますが、この昔のベーシック言語のコマンドがそのまま使えるようになっています。そして、えー、文法ですけども、まずこれは基本的な10個の文法、あの実行文ですね。ディメンション、ダイメン、ダイメンション、ディム、エンド、フォーネクスト、ゴーサブ、リターン、ゴートゥ、イフ、インプット、プリント、リマーク、ランダム、いや、RND、ランダムですね。ランダマイズ関数になります。そして、えー、このラズベリーパイに、えー、特化させた
。ああ GPIO コントロール。IO 制御に使われる。イン、アウト。アウト、ハイインピーダンス。アウト、HZ。えー、ミリセカンド。ミリセカンド。M スリープ。U スリープはマイクロセカンド。マイクロセカンド単位のスリープ。そしてミリセカンド単位のスリープが2つが用意されています。そして、えー、テキスト表示のコントロールして、クリアスクリーン、画面消去、そしてカラー、色をつける、テキストに色をつける、カラー、そしてローケート、えーか、テキストの位置を、画面上のテキストの位置を指定する、ローケート分。まあ、こういうものが拡張して用意して、しました。それでは、いよいよ、このアントベーシック使ってどうなるのか、まず、起動画面から見てまいりましょう。ビデオを作りま、ビデオを撮りましたのでね。はい。こんな感じになります。はい。ターミナルを押す。ターミナル開いた。アントベーシック。こんな感じでバナーが出ます。そして、リスト。今ないです。プログラムない。フリー。えー、フリーで、今は、これは0行。プログラムはないけれども、全部で2000行。の分あ、プログラムを入力することができます。そして、0行なので、メモリーは0バイト。で、30キロバイトは自由に使えるという表示になっています。まあ、これだけですね。はい。それでは、えー、有名な Hello World を作成してみましょう。ね、何事もどんな言語でも最初はこの Hello World を表示させるのが、プログラミング言の一番最初の初心者プログラムということになってますので、アントベーシックでも作ってみましょう。My first program ということで、まず、自由、スペース、プリント、Hello World、ダブルコーテーション。で、リスト。ただすると、あの、先ほどの、えー、グニューのリードライン、ライブラリを使って、この1行を入力すると、えー、このアントベーシックのメモリの内部にこのプログラムが転送されて、そしてリストコマンド。リストコマンドを使うことで、今入力したばかりのプログラム命令がこういうふうに表示されます。このエディターがいらないわけです。アントベーシックはエディターは不要でございます。こういう一行から入力したプログラムがメモリに登録されて、それをリストで表示する。そして、ラン、実行。Hello World! おめでとうということなんですけども、まあ、これは、スライドで作った画面ですけども、実際の画面をお示ししましょう。はい。ちょい。リスト。フリー。一行で。はい。ランという感じですね。今これは実際に私が打ち込んだ様子を記録したものですけれども、えー、プログラムを入力する。リスト。そして、まあ、フリーでメモリーの使用量量。そして、ラン。RUN でプログラムが実行されて、Hello World。ということで、見事に、えー、プログラムが動いていることがお分かりいただけるかと。こんな感じです。エディターを立ち上げて、プログラムを入力して、エディターを終了して、そしてそれを、えー、Python とか、JavaScript ノードで動かすとかいうことは必要ありません。すべてアントベーシックの環境の中で完結しているっていうのがスベーシックの素晴らしいところ。勝手のジョン・ケメニー教授が作成されたのはそういう誰でもこの完結した環境の中でプログラミングを楽しむことができるということも多分あったんじゃないかなと思います。次。For next. 一行だけ、一行だけ、一回だけの表示では何も面白くないですよね。コンピューターが、プログラミングのすごいところは繰り返すことができる。リピート、リピート、リピート、リピート。この繰り返し処理の基本が for next ということになります。C 言語にもありますけれども、えー、for next で hello world を実行してみましょう。はい。5行。4は、あ、はい、イコール1、2、10。はい。ダン。おー、10回出た。<笑>ということで、これは何をしたかと申しますと、まず、ナンバー5。ナンバー5みたい。まあ、今、ナンバー10で、えー、プログラムが入力されました。ベーシックでは、行番号、ラインナンバーでプログラムを管理していきます。この行番号順にプログラムが実行されていくんですね。だから、まず、4ネクストを入れるために、10の前の5番、5に
この 4i イコール 1,2,10 を入力して、1515番に next という命令を入れると、リストにするとこういうふうに5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、5、10、15、
、インベーダーがディスタンス 21km <笑>ということで、インベーダーがちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃ、これは何をやってるかというと、インベーダーを表示するだけだと、インベーダーがたくさんたくさん並んでしまいますよね。普通にインベーダー、インベーダー、インベーダーをプリントすると、たくさんのインベーダーの軌跡が残ってしまうんですが、それを防ぐために、バックスペース、スラッシュ B というのは、エスケープキャラクターと言いますけども、バックスペース、文字を消すっていうコードですけれども、このインベーダーをバックスペース、バックスペースで一回消して、で、その次にもう一回、このインベーダーを表示して、スラッシュ A というのはアラーム、ベルのことですね。パッパッパッパッパ、あの、ラズベリーパイの場合はさっきみたいな、チュッチュッチュッチュッチュッっていう音ですけども、この音を出しながら、フォーネクストを使って行って帰るっていうことが、フォーネクストとプリント分、簡単にできてしまうってう、こう、ちょっと面白くなってきたでしょうね、皆様を。どうですかこれちょっと、ね。これプログラム自分でこう、これはドクター西田、ドクター BMH が作ったプログラムですけれども、まあこの短いプログラムでも、先ほどのような、ちょっと子供たちがワクワクして、教室でキャーって喜びそうなものが簡単にできてしまう。これがベーシックのいいところですよね。本当ジョン・ケメニー先生、ありがとうございます。素晴らしい言語です。本当にもう。はい。次、カラーですね。カラー。カラフルなカラーをつけよう。で、色をつけようということで、カラー分は、えー、二つのパラメーターがあります。FG、フォアグラウンドカラー、前景面、前側の色、そしてバックグラウンドカラー。フォアグラウンドとバックグラウンドカラーの二つがあります。アントベーシックでは、えー、文字の色、そして背景の色を別々に指定することができるようになっています。これを実行してくれるのがカラーステートメントですね。どんな感じになるか。やってみましょう。はい。リスト、ロード、カラーマトリックス、メトリックスですね。カラーマトリックス。まあちょっとプログラムは詳しいことは抜きますが、これ見てください。これ綺麗なことないこれね。これは、絵文字、ジャパニーズ漢字、絵文字です。絵文字っていうことに、で、前後に、えー、絵文字を並べて、えー、日本と、日本の国旗と、えー、左はおひな様って言うんですけども、王女と王子様、日本でいう王女様と王子様ですけども、その絵文字を並べたものですけども、えー、テキストのカラーとバックグラウンドカラーを変えてることで、こんなに綺麗な画面がですね、出るんですよ、皆さん。めっちゃ綺麗なことないこれね、もうレインボー、レインボー、レインボーよりもっと綺麗。こう,こういうことが、カラー文を使うことでテキストカラーとバックグラウンドカラーを上手に調整することで皆さんはどの組み合わせが好きですか皆さんはね。良い子たちはこれから自分の、自分の名前とか自分の好きな絵文字をここに並べて自分の好きな色合いで画面に表示することができるんですよ。ちょっとドキドキすることないですかね。で、まあ、これパッと見たとき、私は日本人ですけれども、あ十二人絵というのものを思い浮かべました、えー。日本には昔、今から1000年前、十二人絵っていうのは、まあ、1500年ぐらいですかね。十二人絵という、日本の昔の女性たちはこういう綺麗な重ね着って言いますけれども、トエルブレイヤードジャパニーズ着物ということですけれども、こういう衣装を日本人たちは、貴族って呼ばれるたち、お金持ちたちはこういう着物を着てたそうですけれども、まあ、この十二人絵を彷彿させるカラー文でございます。皆さんも楽しみで見てくださいね。はい、次。いよいよ GPIO、GPIO、ね。General Purpose Input and Output。これでございます。はい、このね。えー、ラズベリーパイが誇るこの、えー、40ピンの GPIO。ここを制御することで新しい世界を切り開く。こっからがアントベーシックが本当に目指すところであります。えー、ちょっとビデオでこの GPIO をご紹介しましょう。ビデオを撮りましたので。はい、じゃじゃーん。おー、これですよ、これ。全部で40本のピンが、はい。ピン40からザーッと並んで、ピン、右上がピン1ですね。ピン40からピン1まで全部で40本のピンが並んでます。これが GPIO のピンですね。はい。で、これだと使いにくいので、まあこういう、えー、リボンコネクターと言いますけども、こういうコネクター。リボンコネクター。もしくは、この
。ドクター西田おすすめのサイバーデック。これいいんすよ、これがね。これすごいいいですよ、これね。すごくいい。ジャックイントラズベリーパイ400。まあ、かっこいいもんね。これを、これを、えー、先ほどのラズベリーパイの GPI をコネクターに、カチャッと、左右を合わせて、キュッ力はちょっといるんですが、キュッと押し込むと、パチッとはまって、おー、かっこいいしー。サイバーデック。おー、かっこーる<笑>クールだよね、これクール。ちょうどかっこいいですよね。私はこれ大好きです。サイバーデック。まあもちろん、一般的にはリボンケーブルなんですけどね。で、このサイバーデックに、私が作った GPIO カード、BMH ナンバーが付された、このカードをはめ込みます。こういうふうにね、この穴開けて、そうすると、この番号が BMH、GPIO ナンバー BMH の番号が1から14まで綺麗に一直線に並びます。はい。で、ここにワイヤリングしていくことで、えー、楽しい GPIO プログラミングを楽しむということになります。で、なぜ私がこういう特別な GPIO カードを作ったかと言いますと、その理由は、元々のこのラズベリーパイの GPIO ナンバーというのはこういう形で GPIO2,3,4,17,27,22,10,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,
それでは、実験してみましょう。はい。えー、ボルトメーターを用意して、この、えー、BMH の10番に、えー、プラスのテストリード。そして、グラウンド。グラウンド。何事も、えー、グラウンドが大事なので、グラウンドと点をつないで、アウト、バレン、10カマ、1、カッコ。ジ<笑>ュンおーだ、スリーポイント、スリーボルト。次、テンカンマ、ゼロ。ちょいおー、ゼロでにのもなりましたね。はい。まあ、これがアウト分。すなわち、えー、この、えー、アウト、ポートに一を出力すると、そのピンは、スリーポイント、スリーボルトになるけれども、ゼロを、出力すると、ゼロボルトに戻る。これが、アウト命令の、意味ですね。はい。要するに、電圧が出るか出ないかっていうことになります。これを制御するのが、アウト分になりますね。このアウト分を使って、これから私たちは様々なものを自由自在に制御していくんですよね。これもうドキドキしますよ、ここからね。まず、LED、ね。ライトエミッションダイオということですね。LED。で、LED っていうのは、まあ、また今後詳しく解説しますが、アノードとキャソードの二つから成り立っています。このアノードにプラス、ボルテージを与えると、ピカーッと光るわけですね。はい。で、ただし、ただし、普通の、えー、この、LED にそのまんま電流を流すと、焼き切れてしまいます。<笑>焼き切れてしまいます。電流が流れすぎるから。だから、レジスター。レジスターを与えないといけません。抵抗を与えて電流を制限しないといけません。電流制限。で、これがまあ大体2、300オームぐらいなんですが、まあ詳しいことは計算の仕方はまたこれからのビデオで丁寧にご紹介しますが、今回はとりあえず330オームで、えー、電流を制限する。そしてアノード、キャソードありますけども、アノード側に、えー、プラス、電極を与えると光るということになります。やってみましょう。はい。えー、330オームの抵抗があります。そして、えー、BMH の点につなぐのかなあ、3.3 ボルトね。3ポイント3ボルト。あ、3点電源ですね。パワーラインを、パワーラインを LED の、あレジスターの上につなぐ。次。ああまあ、グラウンドか。うん。グラウンドですね。<笑>もう忘れた、これもう。<笑>ね。グラウンドにつないで、えー、この、ブレッドボードの横に、このグラウンドを置く。はい。レジスタの隣にグラウンドを置く。レジスタの隣のラインにですね。そして、えー、この、ブルー LED。足が、電極が長い方が、リードが長い方がアノードになります。この電、電極、ね、長い方を、レジスターを通してプラスボルティージに、おー、ついた<笑>ついた、ついた、ついたホワイトに見えてますけども、ついてますね。バッチリ焼き切れてません。330オームで、えー、電流制限。もうちょっと詳しくやると、ピュッチュッピカーということになりますね。はい。これは、マイナス、えー、グラウンドを、グラウンドを、えー、キャソードに直接これはつなぎながら、チカチカさせたわけです。これはマニュアルです。人の手で、えー、やってることなので、これをプログラミングでやってみようというのが次になります。プログラミングで今度は LED を制御してみましょうということですね。はい。ラン。<笑>かっこいい。5回ついた5回ね。これはどういうものかというと、先ほどの BMH の点をこのレジスターのところに持ってきて、そしてレジスターを通して、このグラウンドにつながってるんですけども、だから BMH の点、アウト、パレンティシス、点、カンマ、ワンで、3ポイント、3ボルト。
3.3V がこの LED に供給されてレジスターを介して、そして光る。そして次、M スリープ。ミリセカンドスリープ。ミリセカンド。えミリ秒ですから、500ml ですから、まあ、0.5 セカンド。0.5 セカンドね。0.5 秒待ちなさい。そして、えー、アウト、アウト、点、カンマ、0で、えー LED に供給する電圧をゼロにして、LED を消して、また、えー、0.5 セカンド、500ミリセカンド待ちなさい。これを、フォーネクストで5回繰り返す。そうすると、ピカー、ピカー、ピカー、ピカー、ピカーと5回やるということですね。これも十分愛用、コントロール、制御の入門編として素晴らしい。大座になっております。やってみたいでしょこれね。簡単だけど、簡単だけど、とても大事なあプログラムになります。次、サンダー。今はボルテージを使って LED を点滅させたりしましたが、もっと面白い音ですよ。音。ね。音。ブザーでございます。このブザーを使って、もっともう耳で今度は愛用制御を楽しもうということになります。はい。やってみましょう。このブザーには電極がありまして、プラス、右側がプラスですね。村田、日本の村田製作所のブザーですけれども、2つの電極があって、右側がプラス、左側がマイナスになります。で、これをブレッドボードに装着して、ブレッドボードにつきました。こんな感じでね。こんな感じつきました。そしたら、次は、えー、まずグラウンドでマイナス。えー、ブザーの左側の電極が下に隠れてるので、ちょうど真ん中のところに電極が刺さってるので、このラインに、えー、ワイヤリングして、えー、これをグラウンドにつなぎます。グラウンド。GND ですね。ん ?GND。はい。で次に、えー、プラス。プラスの電極側に、えー、このワイヤリングをブス刺して、で、えー、BMH 点。あ、違うわ。え<笑>んどうなんでしょう。<笑>わかんなくなった。あ。<笑>どうなんだろうあ、また出てきた。<笑>これね、これ。ああ、そうそうそう。BMH10 に繋がったところから、1で 3.3V 出す。なる。0で、消える。これが、ブザーのコントロールですね。先ほどは LED の点滅でしたけども、今回は、ブザーをオンオフする。アウト、パレンティシス、点、カンマ、1で、点、カンマ、ゼロで、パッ、止まる。ということですね。はい。LED が光るか、ブザーが鳴るか、という違いのだけですけども、やっぱり聞こえると面白いですよね。で、これをちょっと、応用編で、モールス信号を実験してみましょう。モールス信号。入力したメッセージを、モールス信号に変換するプログラムも、ソースコードに入ってます。アントベーシックの。はい。見てください。えー、ロードして、ラン。えー、メッセージ。SOS、SOS、SOS、ピュン<笑>モール信号です。SOS ね。これちょっとかっこいいことないこれみんなね。これ好きなメッセージいけるので、My name is わたる。<笑>入れました。今、モールス信号発生中のメッセージの、あの、アルファベットが出るようにしてますので、わかりやすいでしょぜひですね、皆さんもご自分の名前、まあ、モールス信号知らなくても、このプログラムで、プログラムが自動的に、えー、テキストメッセージをモールス信号に変換してくれますのでね、ぜひご自分のお名前をモールス信号で売ってみてください。もしくは、大好きな彼女の、I love you! 
、花子みたいな形でですね、あの、好きな女の子の名前を入れて、W とかでやっても面白いかもしれませんね。はい。まあ、音が出る。音も面白いですね。光るのも面白いけれど、やっぱ音も面白い。ということであります。サンダー。はい。次、スイッチ。今は全部出力、アウトプットばっかりでしたけども、この GPIO ポートはインプット、読み込むこともできます。このピンの状態をリードする。まあそれがイン命令になるんですけども、まあそのためにスイッチを使った実験をしてみましょう。まあその前に、えー、まあ抵抗ね。スイッチ、まあまず、まあこのリードをつけると、ピー、ピー、うん。つながってるぞということですね。なってます。で、このテストリードに、えー、この特別な、あテスター用のワイヤリングが、売られてますので、日本、日本のメーカーですけど、サンハヤトっていうメーカーですが、サンハヤトが発売している、えー、この、えー、と、テスター用のワイヤリング、ワイヤー、ジャンプワイヤーをまずつける。これすごく便利なんですよ。またご紹介しますけど、はい。おすすめの商品です。で、えー、これに、えー、スイッチ。このスイッチを用意して、スイッチ。まずグラウンドライン。グラウンドラインにつないで、スイッチの一番左側のスイッチの上に、えー、ワイヤリングを入れてで、テスターで見てみましょう。今つながった。オンで0オーム。切ると無限抵抗ということになります。はい。まあこれが、まあスイッチですからね。つ,つながると0オーム。オフになると無限抵抗ということになります。で、このスイッチの読み込む場合、えー、これ電子回路で読み込む場合のスイッチの読み方には大きく2種類あります。プルアップとプルダウンと言います。プルアップ。上側、電源側にレジスターがつくのをプルアップ。アース、グラウンド側にレジスターをつけるのがプルダウンと言います。上げるか下げるかということになります。で、具体的にこのプルアップで見てみましょう。プルアップバージョンで実験してみましょう。プルアップバージョンのオンオフはどうなるかというと、スイッチがオフの時は、ここの、このレジスターの下を読み込むんですけども、GPI のピンからこのピンの状態を読み込むと、オフの場合は、はい。3ポイント3ボルテージ。ラズベリーパイの場合は。で、ここをオンにすると、ここが繋がって、電流が流れて、そしてこの、ここの電圧はグラウンドと同じ、すなわち0ボルトに陥るということになります。から、オフの場合は、はい。オンの場合は0ということで、まあ逆転するんですけれども、これがあの、プルアップの場合の読み方になります。プルですから、えー、ポートの値を読んで、3ポイント3ボルト、あ、えー、1だったら、イン命令で読んで、1、1が出たら、それは、このポートが、えー、3点、3ポイント3ボルトということはオフ。0が返ってきたら、オンということになります。で、まあ、イン、ピン、えー、BMH のピンナンバーを1、2、14を入れて、それぞれのピンの状態が、0は1で返ってくる。0の時は、0ボルト。1の時は3ポイント3ボルトがこのピンの状態ですよということをこのイン、えー、イン文が教えてくれるわけですね。はい。まあ、ちょっと遅ればせながらブレッドボードのあー構造になってますけど、これはまたこれから詳しくご紹介していきます。ブレッドボードの構造ですね。はい。で、えー、これをちょっと実験してみましょう。スイッチを使って。はい。で、また例によって、えーああ、スリーポイント、スリーボルト。パワーですね。パワーを、えー、レジスターのプルアップですから、プルアップなので、えー、パワーをスリーポイント、スリーボルトを、えー、取ってきて、レジスターの上に持ってくる。そして、アース。グラウンドを下に持ってくる。まあ、ちょっとテスターで実験してみましょう。テスターでグラウンドラインをつないで、そしてもう一つの電極で、えー、ディップスイッチの上側、左4番目の、えー、一番左側のスイッチのところの状態を読み込むと、今、3ポイント3ボルトですね。オフの状態。で、スイッチを
、オン、オンにしました。オンにすると今、ゼロボルトに落ちましたね。これがプルアップの場合のスイッチの読み方になります。スイッチがオンになると、ゼロボルト。スイッチがオフになると、スリーポイント、スリーボルト。まあ逆、逆の意味になるんですけども、アクティブ、ローって言いますけども、あこの、あ、あのー、論理的な考え方とボルテージの値が逆になるのアクティブローテン。えー、1の時にハイ、はい、3点、3ポイント、3ボルトをアクティブハイ、はい。そして、えー、ローの時、0ボルトの時に1が返ってくるのがアクティブローということになります。ちょっとややこしいですけどね。ごめんなさい。あ、またこれ、また今度、これから、あの、展開していく中で詳しくご紹介します。わかりやすくね。で、これを実際にプログラムで読み込むと、えー、ベーシックでプログラミングを作ってみましょう。はい。えー、BMH の点。BMH の点のところにワイヤーをつないで、で、先ほどのディップスイッチの一番左側を、の状態を読み込む。ね。読み込む。上はパワーライン。下はグランドライン。そして、えー、プリント。プリント命令で、えー、イン、点。BMH10 のピン状態。お !1 が出た。1が出ましたね。で、これをオンにすると、今度はどうなるでしょうパッゼロ時だった。<笑>ね。これはプルアップ。プルアップなので、スイッチをオンにするとゼロ。スイッチオフになるとワン。上側がワンということになります。これによって、えー、スイッチの状態をこのベーシックを通してプログラムで解析することが可能になるんですね。先ほどは LED やブザーを鳴らすアウトプットでしたけども、これがインプット、読み込む。外界の状況を読み込んで、それに対応した行動を起こすことができるのがイン命令ということになります。で、えー、次にちょっと面白いセブンセグメント LED というのもよく皆さんもご存知見た、見たことあるでしょこのね。LED の制御にこのスイッチと絡めて使ってみましょう。えー、このセブンセグメント LED というのは全部で名前の通り、7つのセグメント。A, B, C, D, E, F, G。一番右下に、えー、DP たるのはデシマルポイントって言います。デシマルポイント。ドットですね。ドット。まあ、その場合は8つになりますけれども、セブンセグメント LED というと、この A, B, C, D, E, F, G、デシマルポイント。まあ全部で、8セグメントが、乗ったのが、このよく皆さんも見られたことがある、この IC になります。で、このセグメント LED には、大きく2種類あります。Two common types と言いまして、アノードコモンとアノードのコモンとキャソードのコモン。この2種類があります。アノードが共通。アノードが共通。で下は、えー、キャソードが共通。というそれぞれに、例えば上であればアクティブロー。えー、下の、この7番からあ10番のこの下のピンの状態をローにすると、はい、パワーラインから電流が流れて光るということですね。アクティブロー。しかし、下は逆に、この7番、6番、5番の下側のピンに、えー、ハイボルテージ、スリーポイント、スリーボルト、ファイブボルト、えー、ハイボルテージを与えると電気がつくということで、アクティブハイというのがキャソードコモンになります。今回選択したのはアノードコモンになります。アノードですね。だから、アノードー、キャソードを制御するということになります。で、これは配線が多い。ちょっとやってみました。はい。オン<笑>もう時間かかるからもう早回しねちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょこれ結構大変なんです。配線も。これもまた詳しく配線の仕方とか説明しますけど、2分かかりました。2分もかかってしまいました。はい。して、えー、っと、うん。これで、えー、まあ接続の方法がちゃんとあるんですが、これプログラムに書いて、これで、ラン !4,5,6,8,9,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8
、7セグメント LED を制御する。ちょっと、だんだんコンピューターらしくなってきたでしょね。先ほどのブザーや LED とは違って、7セグメント LED になってくると、いかにも配線もちょっと大変ですけども、こうプ,ラグプログラムしてるなっていう感じがですね、だんだん湧いてきますよね。だんだんね、高まってきますよね、気持ちがね。で、これは、スイッチをつけた、スイッチの状態を読んで、これを4つのディップスイッチがあるので、4ビット。4ビットということは16。エキサデシマルで0から F までを表現することができますよね。4ビットですから。この4ビットの状態を読み込んで、その、えー、このディープスイッチのビットに応じた値をここにヘキサデシマルで表示させるという実験をやってみましょう。先ほどの LED 表示、えー、配線に新たにディップスイッチの状態を読む4本のラインを接続します。はい。これでプログラムを書き足して、えー、実験しますね。あとパワーラインもつながないといけないですね。プルアップですから、プルアップですから、プルアップをレジスターのところに、えー、つけて、で、まあこういう状態。こういう状態でスイッチの状態を読み込む。ゼロで。今、全部、オール、ゼロ。エイト、ナイン、ビー、エフ、オール、オンで、エフ。が出ました。ちょっと忙しい、これはね。操作するのがね。はい。もう一回やろう。はい。F から始まって、seven, five, one, zero. ということで、この4つのビット、ディップスイッチの状態に応じた16進数を LED に表示させるということができました。ああ、すごいらしい。だもうコンピューターらしくなってきましたね。システムプログラミングの、まあ、初歩の初歩ですけども、まあでもこれベーシックで実現してるわけなので、ちょっとワクワクしますよね。まあどんな言語でもそうですけど、でも全部自分で理解してやってる世界なので、ライブラリーに頼ることもなく、すべて自分が理解して自分が打ち込んだベーシックのプログラムで制御して動いてる。それでワイヤリングも自分の手でやっているので、これはね、本当に達成感がありますよ。俺やった、俺スクールだぜみたいな感じで盛り上がってくると思います。はい。次、次が一気に飛躍します。次は LCD、LCD ですよね。これですよ、LCD でございます。液晶ですよ、液晶ね。いきなりこれに飛躍します。今までのはまあ、おそらくこれ見られた、まあ、ここまで見てない方も多いかもしれませんが、まあ、子供騙しやな、まあ、小学生レベルやなと思われてるでしょうけども、これはどうでしょうかこの LCD をライブラリに頼らず、アデュイーノみたいにライブラリを使って表示させるんではなくて、ベーシックでゼロからコントロールしてテキストを表示させたり、ローテーションさせたりした経験がある人は、なかなか世界広しで家でもいないんじゃないでしょうが、この LCD をベーシックで全て制御することでテキストを表示させようということになります。で、この LCD には、LCD にはコントローラーが載っておりまして、世界的に有名なヒタチ。ヒタチ。ジャパニーズヒタチ。日本のヒタチっていう企業が昔開発した LCD コントローラー HD44780 っていう、まあ、あドットマトリックスリキッドクリスタルディスプレイコントローラードライバーというものがありますけど、この日本製の LSI、制御 LSI が未だに全世界で販売され、発、あの、発売されている LCD、液晶のモジュールの中に、この日立のあ IC のが入ってるんですね。だから、この日立の HD44780U データシートというのを読めば、これを自在に制御できるということになります。で、この、これからのこの BMH では、ライブラリーは一切使えません。もうすべてデータシートを実際に自分でダウンロードして PDF を読んで、そしてそこに書かれているプロトコルに基づいて、それをアントベーシックでコードに落とし込んでいく。男です。<笑>なんかすごいでしょライブラリー一切使わない。ちゃんとデータシートを読んで、どういう仕組みでこの液晶が制御されているのか、それをハードウェア、インターフェースレベルから理解して、それをコードで自分で理解して打ち込んで、そしてそれで自分の力で文字を表示させるっていうのが BM1 スタイルになります。これはすごいですよ。
。で、まあ、この、まあ、これも読み方を教えます。これから、この、次からの BM シリーズのビデオの中で、どういうふうにこのデータシートを読めばいいとか、どっから入手するのか、どういうふうに読んでいくのか、どういう意味なのか、これを一つ一つ細かく、小学生でもわかるように、これから解説していきます。で、この HD、このディスプレイドライバーには、大きくコントロールライン、制御ラインが RS、リードライト、インネーブルということで3本。そしてデータバスが8本。DB0 から DB7。8本と3本の制御ラインということで、全部で11本のラインがあると、この LCD を自在に制御することができる。11本です。だから私は、今回の BMH ナンバーにもう半分の14番だけ用意、14本だけ用意したのは、まあ14本もあれば、この複雑な LCD でもコントロールすることができるので、私はまあ十分と考えたんですね。はい。で、この LCD のピンレイアウトですね。先ほどのコントロールライン、RS、リードライト、インネーブル、で、DB0 から DB7。まあ、このラインにワイヤリングしていくことになります。ちょっとやってみましょう。チャラチャチャチャチャ、チャラチャチャチャチャ。はい。この LCD をまず、えー、LCD にハンダ付けしたものを、これを、ね。これですね。はい。これをブレッドボードに刺します。はい。ブレッドボードに、パッチーンつけました。えー、ホワイトはグラウンド。レッドはパワーラインですね。はい。ショート刺してますけども。で、そこにワイヤリングしていきます。ちょっと大変、これ。オンたたたたたたたたこれ大変なんですわ、もうね。全部で10 11本ですから、結構大変、うん。間違えないようにね。間違えないように。まあでも BMH のナンバーのおかげで間違えることはまずないと思いますから。ご安心ください。はい、3分かかりました。<笑>カップヌードル食べれるぞ、ぐらいかかりましたね。はい。それでは、あいよいよあ、どんなになるのかね。アントベーシックですよ、これすべて。アントベーシックで、ベーシックで記述された C 言語のライブラリーとか一切使ってません。これすべてアントベーシックで制御します。自分の力で制御するんですね。これ面白い。もうワクワクしますよ、本当に。やってみましょう。まず、ヘローワールド。ロード。ダウン。ど<笑>出た、出た、出たぞ。出た、出たぞ。はい。こんなもので驚いてはいけない。はい。これはジャパニーズキャラクターもこの日立のデバイスに入ってるので、ジャパニーズキャラクターカタカナでした。先ほどはね。最後は、あ次は、キャラクタージェネレーション。これはキャラクターを自分でデザインすることができるんで、自分の好きなキャラクターを後で紹介しますが、最後はローテーション。この、LCD 上のメッセージを、ローテーションさせることができるので、これもアントベーシックを使って実現することができます。これはすべてデータシートに書かれている機能をアントベーシックですべて、えーおいあのー、自由自在にコントロールすることで、こういうことが可能になるんですね。このローテーションまでやってるのはなかなかないと思いますよ。しかもベーシックですからね、これね。で、先ほどのあオリジナルキャラクターはこれでございます。<笑>はい。こういうね。ちょっと落としそうなんだけど、これね。えー、この、横、横5、横5ドット、縦8、7ドットで、この、自分が好きなキャラクターをこうやってデザインして、ドクタ BMH はレゴでデザインしました。キャラクターを。で、自分が好きな、この黄色がそうで、黄色でキャラクターをデザインして、これを、えー、バイナリー。二進数に置き換えて、それをプログラムで、この先ほどの LCD に送り込む、書き込むと、自分の好きなキャラクターを画面に表示することができるんですよ。すごくないこんなことが可能になるんです。ね。まさしくシステムプログラミング、GPIO プログラミングが楽しいところでしょうね。はい。LCD まで制御ができるようになると、もう本当に世界が変わ、ガラリと変わって、本当に鼻血ブー<笑>本当に夜も眠れなくなります。この、特に LCD の HD、えー、あのデバイスドライバー,ー、ドライバーね、LCD ドライバーを理解して、プログラミングして、テキストが表示されたり、字がドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッド
、液晶状に表示されると、もうね、これもう本当に、もう寝れない。もう夜も寝れない。もう鼻血ブー、鼻血ブーになりますからね。皆さんも楽しみにしておいてください。はい。で、まあ最後はアドバンスド編ということで、あ,あの、まあ、今までは、まあ、ある意味、えー、初心者コース。次は、応用編ということで、アドバンスドコースも用意しています。このアドバンスドに関するあーコードあ、アントベーシック、これ全部アントベーシックですが、アントベーシックのコードは、今、GitHub には公開してません。これはこれからのお楽しみに。一体どういうものが可能になるかというと、これですね、これです。この4つの LSI、この4つの LSI を、これも、アントベーシックの講義の中で、二つの代表的なインターフェース、SPI。I2C。この SPI と I2C を、これもプロトコルを実際に自分で読んで、そのプロトコル通りにアントベーシックでプロトコルを実装する、インプリメンテーションして、そしてその SPI。コントロールベーシックプログラム。そして I2C コントロールプログラムを使って、これらの4つの IC。だいたい1個100円ぐらいです。めっちゃ安いです。100円ぐらいの IC を制御する。具体的には、アトメルのマイクロコントローラーユニット。アトメルのマイクロコントローラー AT Tiny 13A ですけども、あとマイクロチップの SPI の EEP ROM。そしてマイクロチップの I2C の EEP ROM。そして最後はマキシムダラスの I2C のサムスタット。こういうものをですね、アントベーシックで制御して、例えば、この EEP ロムに自分の秘密のメッセージを書き込んだり、データを書き込んだり、ひょっとすると彼女のラブレターをね、ラブレター、ラブレターを、ラブレターをこの EEP ロムに書き込んで、えー、ちょっとオタクのプログラム好きの彼女にこれをこうね、IC コードを渡すわけですよね。何々こちゃんこの中に、ぼ、ぼ、ぼ、僕のラブレター入ってるから読んでとか渡す。かっこいいことないもんね。もう、21世紀に2022年のラブレターですよね。こういうことも可能になる。そして、えー、この、あの、テキサ、マキシムダラスの、まあ、I2C を使いこなせるようになると、様々なセンサーを扱うことができるようになります。これ僕が選んだのは、今回 BMH が選んだのは、ドクター BMH が選んだのは、マキシムダラスの DS1631 というサーモスタッドです。ここ面白いんですよ。サーモスタッドで温度、テンパラチャーセンサーですけども、テンパラチャーセンサーの上にサーモスタッド機能がついた。これも割と安い IC です。こういうものも制御して、温度を計測してサーモスタットでスイッチをオンオフすることもできる。そして極め付けはアトメルの MC、マイクロコントローラーユニット、AT タイニー、13A も、13A も、ね、プログラムすることができるようになるんです。アントベーシックで、この小さなマイクロコントローラーユニットをプログラムすることができるようになるという、まあ、すごいでしょこれ。ベーシックですよ。ベーシックで、C 言語じゃないですよ。ベーシックでここまでできるんです。アントベーシックを使えば。ちょっとドキドキすることないという、僕はドキドキします。もう実際これ僕、えー、プログラム全部書き下ろして全て制御、完成しています。はい。完成してるんですけども、本当にやってる途中、僕自身が鼻血ブーになりました。もう本当夜寝れんかった。それぐらい面白かった。でそれをやはり基本が大事なので、基本の SPI プロトコル。SPI プロトコル、I2C プロトコルを理解して、それぞれのデバイスのデータシート、またそれぞれのデータシートを読み込んで、自在に制御する。自分自身の力で、自分自身の腕の力でね、ライブラリーの力借りない。これこそが、BMH が提唱する、ベアメタルハッキング。ね、これこそがベアメタルハッキング。いかがですか皆さん。ちょっとドキドキしてきましたやりたいと思ってきましたそしたらチャンネル登録よろしくお願いしますね。はい。ということで、See you in the next video。あ、ちょっと招き猫ちゃん忘れちゃったけども、また次回お会いしましょう。次、BMH シリーズナンバー5。いよいよ、どうやって、まあ、基本から解いていきますので、いきなりはアントベーシックを始めることはありません。まず、ラズベリーいっぱいに、どういうセットアップをすればいいのかどういうユニックスとリナックスというのはどういうものなのかそういう基本を解きながらステップアップを基本を積み重ねながら皆様を最終的なベアメタルハッキングの世界にお招きしますので、えー、新あ一つずつですね次も楽しみにお待ちくださいそれではごきげんよう